আসসালামু আলাইকুম টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে আমি মেহজা বিন মুন আজকে দেখো তোমাদের জন্য আমি গারস্থ বিজ্ঞানের 14 নম্বর অধ্যায়ের পর্ব 2 নিয়ে এসেছি গত পর্বে আমরা পড়েছিলাম পোশাক ক্রয়ে বিবেচ্য বিষয়ের কিছু ব্যাপার স্টিচিং সম্বন্ধে জেনেছিলাম এবং কিছু লক্ষণীয় বিষয় সম্বন্ধে জেনেছিলাম আজকে দেখো স্টিচিং এর পরবর্তী ধাপ ফিটিং ফিনিশিং মূল্য এই তিনটি পার্ট সম্পর্কে আজকে আমরা জানব আচ্ছা তাহলে চলো চলে যাই প্রথমে আমরা চলে যাই ফিটিং এ ফিটিং বলতে কি বোঝানো হচ্ছে ফিটিং মানে তোমরা বুঝো কোনো একটি জিনিসের সাথে সামঞ্জস্য অর্থাৎ তোমার বয়স তোমার দেহের আকার বা তোমার স্বাচ্ছন্দ্য বোধ অনুযায়ী তোমার পোশাকের যে মাপ নেওয়া হয় বা যে অবলোপন দেওয়া হয় বা যে অবয়ব আঁকা হয় তাকেই বলা হচ্ছে ফিটিং পোশাক ফিটিং দেওয়ার আগে অবশ্যই পোশাকের নির্ধারিত নির্দিষ্ট মাপ দেওয়ার আগে অবশ্যই একটি খসড়া মাপ বা একটি তুলনা বা উদাহরণ মাপ তৈরি করে নিতে হবে যাতে পরবর্তীতে সে মাপ অনুযায়ী মাপটি যদি ভুলও হয় সেটি কারেক্ট করে পরবর্তীতে নতুন ভাবে ফিটিং মাপ দেওয়া যায় এই জন্য অবশ্যই ফিটিং এর ক্ষেত্রে এই বিষয়টি মাথায় রাখতে হবে যে কাপড়ে একদম পুরোপুরি ভাবে বা ফাইনাল ভাবে কোনো মাপ দেওয়ার আগে অবশ্যই একটি খসড়া মাপ তৈরি করে সে অনুযায়ী ফিটিং এ দিতে হবে ফিটিং অবশ্যই তোমার বয়স অনুযায়ী হবে তুমি যেরকম ধরনের বয়স বা তোমার যেরকম স্বাচ্ছন্দ বোধ চলাফেরা হাঁটা চলায় যাতে কোনো অস্বাভাবিকতা দেখা না দেয় বা তুমি কমফোর্টেবল ফিল করো এরকম ধরনেরই পোশাক ফিটিং করতে হবে যেমন দেখো বাচ্চাদের ক্ষেত্রে বেশিরভাগই ঢিলা ঢালা হালকা ঢিলা ঝামা পড়তে হয় বড়দের ক্ষেত্রে তোমার যে নির্দিষ্ট দেহের মাপ তার থেকে বেশি 2 ইঞ্চি বা 1.5 ইঞ্চি পোশাক ঢিলা দিতে হয় এতে করে কি হবে তুমি নিজেও স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করবে এবং তুমি যে কাজটি করবে কাজেও তোমার পোশাক তোমাকে সহায়তা করবে তোমার কোনো ধরনের মনে হবে না যে তোমার দেহ বদ্ধ হয়ে আছে বা তোমার পোশাক অতিরিক্ত টাইট হয়ে আছে আচ্ছা যদি তোমার বুকের মাপ বত্রিশ ইঞ্চি হয় তাহলে অবশ্যই দেড় ইঞ্চি বা দুই ইঞ্চি বাড়িয়ে সেটাকে চৌত্রিশ বা তেত্রিশ দশমিক পাঁচ ইঞ্চি এরকম করা হবে এইভাবে অবশ্যই কাপড়ের দুই সাইডে দুই দেড় ইঞ্চি বা দুই ইঞ্চি কাপড় রেখে আমরা ফিটিং করব যাতে পোশাকটি আমাদের দেহাকৃতির মাপেরও হয় এবং পরেও স্বাচ্ছন্দ্য বোধ হয় আচ্ছা দ্বিতীয়ত চলে যাচ্ছি আমরা দেখো ফিনিশিং ফিনিশিং বলতে কি বোঝাচ্ছি ফিনিশিং বলতে আমরা বোঝাচ্ছি একটি পোশাকের উপযুক্ততা তারপর ফিটিং তারপর পোশাকের মাপ অর্থাৎ মেন কথা পোশাকটা তৈরির একদম শেষ ধাপ হচ্ছে ফিনিশিং সুতার ধরন বা শিলার ধরন কীরকম হয়েছে বা সব ক্ষেত্রে কীরকম সেগুলো মাথায় রেখে আমার ফিনিশিং দিতে হবে ফিনিশিং যদি একটি পোশাকের না ভালো হয় তাহলে পোশাকটি যত ভালো কাপড় দিয়ে তৈরি করা হোক না কেন বা তার সুতা যতই ভালো হোক না কেন পোশাকটি আমাদের কখনো আকর্ষণীয় হবে না আর ভোক্তার চোখে তখনই একটি পোশাক আকর্ষণীয় যখন সেটার ফিনিশিং ভালো হয় এই জন্য অবশ্যই ফিনিশিং জিনিসটি আমাদের মাথায় রাখতে হবে এবং পোশাকের সুন্দর ফিনিশিং অনুযায়ী পোশাক ক্রয়ে আমাদের সাবধান থাকতে হবে এরপর দেখো চলে যাচ্ছি মূল্যতে মূল্য বলতে আমি গত পর্বেও বলেছিলাম যে তোমার পরিবারের আর্থিক আয় অর্থাৎ তোমার পরিবারের বাবা মা বা যে চাকরি করে তাদের যে পুরাপুরি যে অর্থটা যোগ করা হয় সবার মিলিয়ে সেটাই মোট আয় এক একজনের আয় যোগ করে তারপর তোমার পরিবারের পাঁচটি লক্ষ্য অর্থাৎ পাঁচটি মূল যে তোমার খাত আছে সেই পাঁচটি খাত পূরণ করতে হয় পাঁচটি খাত কি কি খাদ্য বস্ত্র চিকিৎসা বাসস্থান এবং বিনোদন এই জিনিসগুলোকে যখন পূরণ করব এরপরে অবশ্যই আমাদের পূরণ হবে সব মূল্য এই জন্য আমি যখন বস্ত্র খাতে অর্থ দিব অবশ্যই আমার বাকি খাতগুলোর কথা চিন্তা করব যে সেই খাতগুলো ঠিক মতো অর্থ আমি ভাগ করেছি কিনা এবং যখনই মূল্য করব তখনই অবশ্যই আমার পরিবারে একটি বাজেট করব বাজেট মানে আমরা কি বুঝি বাজেট বলতে আমরা বুঝি একটি পরিবারের নির্দিষ্ট সময়ের যে তালিকা তৈরি করা হয় সেটা এক সপ্তাহ হতে পারে এক মাসও হতে পারে এটি করলে কি হয় তোমার প্রত্যেকটি খাতে সুষমভাবে তোমার অর্থটা বন্টিত হয় বা তুমি ভাগ করে সে অনুযায়ী কর করতে পারো এই জন্য মূল্যর ক্ষেত্রে অবশ্যই আমাদের মাথায় রাখতে হবে যে বাজেট অনুযায়ী আমার বস্ত্র খাতে যত টাকা যায় সে টাকাটি ওখানে ভাগ করে দিব এবং বিভিন্ন উপলক্ষ বা মৌসুম অনুযায়ী সে জিনিসগুলো ক্রয় করব এরপর বাজেটের পর চলে যাও বিভিন্ন ধরনের ক্রয় যেমন কোনো পোশাক ক্রয় করতে গেলে কোন ধরনের পোশাক বা কি ধরনের উপলক্ষের পোশাক বাজার দর কেরকম সেগুলো অবশ্যই আমাদের মাথায় রেখে পোশাকটি ক্রয় করতে হবে সেক্ষেত্রে দেখো যদি আমার হাতে সময় বেশি থাকে তাহলে আমার বিভিন্ন দোকান ঘুরে ঘুরে দেখতে হবে যে কোন পোশাকটি কেমন কারণ এরকম আছে পাশাপাশি অনেক দোকানও তাদের দামের অনেক পার্থক্য হয় এই জন্য অবশ্যই পোশাক ক্রয়ের সময় দুই তিনটা বা বেশি দোকান ঘুরে ঘুরে দেখা উচিত যদি হাতে সময় থাকে সেই ক্ষেত্রে তুমি তোমার উদ্দেশ্য লক্ষ্যের জন্য মেইন পোশাকটি বা পরিপূর্ণ পোশাকটি ক্রয়ে সক্ষম হবে 
এরপর দেখো তোমার পোশাক কয়ের যে মূল্যটা মূল্যর ক্ষেত্রে বছরে একটি সময় বিভিন্ন দোকান ফিক্স প্রাইসের দোকান থাকে যেটাতে ফিক্স প্রাইসের দোকানে সুবিধা হয় কি যে তোমার ওখানে কোনো দর কষাকষি করতে হয় না কিন্তু বাংলাদেশে বেশিরভাগ দোকানে তোমার ফিক্স প্রাইস বা নির্ধারিত মূল্যের দোকান থাকে না ফলে ক্রেতা বিক্রেতার অনেক ধরনের কথা আলাপের মাধ্যমে পোশাকটি ক্রয় করতে হয় এরপর দেখো ফিক্স প্রাইসের যদি দোকান হয় তাহলে তোমার সুবিধা কি হয় যে তোমার কোনো দর কষাকষি করতে হয় না তুমি পোশাকের মান বা দাম অনুযায়ী যদি তোমার পছন্দ হয় তাহলে পোশাকটি কিনে আনতে পারবে পরবর্তীতে দেখো তোমার পোশাকটিতে আর কোনো সমস্যা থাকবে না আর সবচেয়ে ভালো সেটা হয় মূল্যের ক্ষেত্রে যদি তোমার পরিচিত কোনো দোকান থাকে বা তুমি দীর্ঘদিন ধরে ওখানে ক্রয় করছো সেই ক্ষেত্রে তারা তোমাকে ভালো পণ্যটি দিবে এই জন্য চেনা জানা বা ভালো ইয়ার কাছ থেকে দোকান থেকে পোশাক ক্রয় করা উচিত লাস্টে দেখো মূল্য অবশ্যই আমার অতিরিক্ত হবে না মূল্য অতিরিক্ত হলে অবশ্যই আমার মানে পরিবারের সামঞ্জস্য অনুযায়ী আমার পোশাক খাতে বেশি অর্থ যাবে এই জন্য অবশ্যই মূল্য জিনিসটি মাথায় রেখে আমাকে নির্দিষ্ট ধরনের পোশাক ক্রয় করতে হবে যা আমার সব কিছুতে উপযোগী হিসেবে কাজ করবে আচ্ছা দেখো পোশাক ক্রয় বিবেচ্য বিষয়ের মধ্যে আমি বাকি তিনটি বললাম ফিটিং ফিনিশিং মূল্য আশা করি এই টপিক্সটায় তোমাদের আর কোনো সমস্যা হবে না আমার টপিক্সটি যদি তোমার ভালো লাগে তাহলে তোমার বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবে পরবর্তী ভিডিও দেখার জন্য আমন্ত্রণ জানাচ্ছি ততদিন অপেক্ষায় থাকো আল্লাহ হাফেজ